Lass mal lieber in Soldaten investieren, statt in unsere Kinder. Moin, mein Name ist Linda und ich finde, es wird Zeit für ein wenig Real Talk. Wisst ihr, was ich super interessant finde? Ich habe heute tatsächlich einige Zahlen mitgebracht. Unsere Kriegsministerin, bzw. wie man die heutzutage nennt, Verteidigungsministerin, fordert eine Steigerung der Rüstungsausgaben auf 2% des BIPs. Das wären mit bis zu 85 äh, Milliarden Euro rund doppelt so viel wie für Bildung, Wohnung, Gesundheit und Familie zusammen. Die derzeitige Politik fährt einen total falschen und fatalen Kurs. Ich meine, wie kann man mitten in einer Pandemie, in dieser Corona-Krise, statt wie zum Beispiel in die Pflege zu investieren oder in unsere Kinder oder vielleicht in unsere ältere Bevölkerung, in Schulen und so weiter und so fort, wie kann man stattdessen mehr Geld für Waffen und Aufrüstung fordern? Eine Mehrheit der Bevölkerung, 53%, lehnt die krasse Aufrüstung ab und über 83% wollen keine Waffenexporte in andere Länder. Und dann kommt immer ziemlich schnell das Argument, ja, aber wir brauchen doch unsere Rüstung, das ist ja unser ganzes Geld, sonst wären wir nicht so reich. Falsch. Ich habe wieder einige Zahlen mitgebracht. Ein kleines Beispiel aus 2019. Es wurde ein Wert von ca. 1300 Milliarden Euro exportiert. Unser ganzer Export. Und nur ca. 8 Milliarden davon waren Rüstungsexporte. Das Argument, dass wir unsere, ohne unsere Rüstung nicht mehr so ein reiches Land wären, stimmt dementsprechend absolut gar nicht. Und selbst wenn unsere Wirtschaft davon abhängig wäre, dass wir so viel exportieren, wie zur Hölle kann man ein Menschenleben unter Geld und Wirtschaft stellen? Wenn ich dafür verantwortlich wäre, dass ein Mensch stirbt, weil ich irgendwelche Waffen exportiere. Ich würde mich so schuldig fühlen und mich schämen, weil ich meiner Meinung nach dann doch auch Blut an meinen Händen kleben habe. Wir können doch nicht wirklich weiterhin zulassen, dass unsere Bundesregierung Prioritäten setzt, die absolut gar nichts mit unseren Werten zu tun haben. Der Grundsatz muss lauten, Würde statt Waffen. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Welt. Und mit allein schon 20 Milliarden Euro mehr im Jahr könnte man Unterernährung und Hunger beseitigen. Das wäre ein Bruchteil der Summe, die jährlich für Militär und Rüstung ausgegeben wird. Eine Politik, die mit mehr Waffen und Krieg zu noch mehr Hunger und Flucht führt, gehört meiner Meinung nach abgewählt. Das ist aber nur meine Meinung. Wie seht ihr das? Mehr Geld für Aufrüstung oder lieber mehr Geld für Soziales?